，一伙凶恶海贼劫持了五百名人质，要怎么解决这个棘手问题？罗布鲁奇给出了最简单的答案：全部干掉。大家好，我是朱亚本。作为世界政府的最强鹰犬之一 ，CP9 一直贯彻着黑暗正义。司法岛决战后，他们被草帽一伙彻底击败，从此便没有了消息。之后很长一段时间，罗布鲁奇再也没有出现在正片中。直到两年后的德雷斯罗萨，我们才再次看到已经升级成为了 CP 加佬的罗布鲁奇和斯潘达姆。那么 CP9 当年是怎么从司法岛的绝境中脱身的呢？他们后来又做什么去了呢？尾田用第十期的扉页短期集中连载。向我们讲述了 CP9 的任务外报告这一故事，冷血杀手 CP9 不为人知的一面，一起来看看吧。时间回到被土魔令摧毁的司法岛，这里已毫无生存者的迹象。那座象征世界政府无上权力的司法塔已被夷为平地，只剩残垣断壁，默默讲述着这里不久前发生过的血战。布鲁诺最先苏醒，虽然是第一个被击败，却也侥幸避开了最后的决战，得以在司法岛毁灭的最后时刻，将那些昏迷不醒的伙伴们救回。门门果实再次发挥奇效。只不过这次惨败，一定世界政府颜面扫地，上面会轻易饶过他们吗？在布鲁诺的努力下，西皮奈全员在废墟中重聚，虽然个个遍体鳞伤，但最严重的还是昏迷不醒的罗布鲁奇。大名鼎鼎的西皮奈，不久前还是生杀予夺的黑暗之剑，如今却个个垂头丧气。卡利法的衣服被娜美撕烂。只能用一块布包着自己。格子哈德利着急的胡乱扑腾，泪水直流，显然是在担心重伤的露奇。众人正不知道下一步该怎么办，突然听到远处传来一阵骚乱声，大批政府特工正在废墟中搜查 CP9 的踪迹。原来是他们的长官斯潘达姆担心被天龙人降罪，抢先一步将全部责任推给了 CP9。斯巴岛各处都找不到尸体，他们肯定还活着。加布拉和布鲁诺躲在断壁之后，盯着大批追兵，恨得咬牙切齿。毫无疑问，这座岛已经不安全了。斯皮奈决定马上撤离，所有船只已被烧毁，好在还有海列车的轨道，足以让他们到达下一座岛屿。加布拉放下往日仇怨，背上了宿敌卡库，还将自己的上衣给了卡利法，走在队伍的最前方。猫头鹰负责殿后，格子哈德利警戒四周，未娶扛着罗布鲁奇，被保护在队伍的中央。一行人就这样跌跌撞撞的，沿着逐浪起伏的铁轨慢慢走远。当年海列车的设计者船工汤姆，因为聚焦冥王设计图而被斯潘达姆杀害。多年来，有无数罪犯通过这条轨道被送往永昼之岛审判。然而今天，他却成为了斯皮奈的求生之路，令人唏嘘。众人一路来到春天女王之城，这里是布满美丽鲜花与高超医疗水平的圣波布拉。不过此时天气不佳，阴雨绵绵，衣衫褴褛的斯皮奈一走进城镇，就格外引人瞩目。为了救罗布鲁奇，众人决定想办法筹集足够的医药费。于是各凭本事，开始了一场热热闹闹的街头卖艺。魏曲在路边表演歌舞剧，终于如愿以偿，成功出道。今天表演的是著名剧目《盐碱妈妈》，引来台下观众无数喝彩，疯狂投币。破烂的鱼罐头盒子里很快就装满了打赏。加布拉变成男人，在布鲁诺的指令下，一个飞身穿越火圈，引爆全场欢呼掌声。这场两人默契配合的野兽秀也是赚得盆满钵满。不过加布拉背后的矛都着火了，真的不要紧吗？卡库和猫头鹰则搭起了滑滑梯游乐场，卡库变身成为长颈鹿，为小朋友们量身定制决战滑滑梯。猫头鹰兼职门票售卖员以及滑滑梯入口，小朋友们从长颈鹿长长的脖子一口气滑下来，就算淋雨也超级满足。索隆曾经调侃卡库，如果不当 CP9， 还可以去动物园工作，还真是应验啦。卡利法则是来到屋顶，发动泡泡果实的能力，借着雨水的浸润，整座城市瞬间被泡沫海洋吞没。环卫大叔们兴奋的都不知道从哪里开始刷好了。经过大家的努力，给露奇治疗的费用终于凑齐齐了。医生和护士们收下湿哒哒的钞票，开始紧急治疗。雨过天晴，其他人借着露奇治疗期间的空闲，在城市稍作歇息。卡利法已经穿上了海星帕帕谷设计的放人牌时装，继续着疯狂购物。小本子密密麻麻写满了购物清单，未娶悠哉的和鸽子哈德利一起吃着玉条，其余四人则是在街边咖啡店喝着下午茶，等着购物小分队回来。布鲁诺依旧警觉。从报纸中观察着局势变化，其他几人都在喝着咖啡，只有加布拉在喝饮料，被卡库无情嘲笑。经过一番治疗，罗布鲁奇终于苏醒了。动物系恶魔果实强大的恢复力，加上圣波布拉的高超医疗，成功把他从鬼门关里拉了回来。鸽子哈德利开心地扑腾着，庆祝主人重生。出院那天，斯皮奈众人与医生团队握手道别。不得不说，这个护士大姐长得好像奎因啊，难道是失散多年的妹妹吗？众人都十分开心，唯独加布拉还是一脸嫌弃。卡库提着各大箱子，里面应该是卡利法的行李，工具人实锤。随后一行人来到镇上游玩，在名为 Bowling Night 的保龄球馆里比拼起身手。卡利法一球将保龄球洞打爆，六百三十倒立不是开玩笑的。老板真是倒了大霉。加布拉正跃跃欲试，身后人群突然传来一阵骚动，几名受伤的市民来找城镇治安队报告。布鲁诺马上警觉起来，难道世界政府的追兵已经找到他
。原来，一伙海贼正在袭击圣波波拉港口，袭爱糖果的糖果海贼团全员佩戴糖果形状的头饰，船长是一个猥琐大叔，神似当年东海山贼王。这群不速之客一登陆城镇，就劫掠了大批钱财，打伤众多市民，还挟持了一对魔女。小女孩躲在妈妈怀里大哭，这大概是最可怕的糖果了。很快，天降正义。斯皮奈赶到，罗布鲁奇一脚踢爆糖果海集团船长，几个干部也被瞬间击倒。一旁的小女孩都看呆了，危机消弭于无形，但清洗才刚刚开始。斯皮奈全员出动，杀上糖果海集团的船只，将所有海贼击溃。市民们站在港口边欢呼喝彩，满级大号开进新手村虐菜，这可是前所未见的高手啊！但鲁奇的正义还是过剩了，击溃的海贼没有交给海军，而是全部当场自杀。一时间，港口染血，庆祝胜利的喜悦很快变成了畏惧力量的不安。市民们纷纷逃走，小女孩也被妈妈捂住了眼睛。往日熙熙攘攘的圣波波拉楚街，转瞬间空空荡荡，鸦雀无声，闹出了人命。这个城镇已经没有办法再待下去了。露奇正在思考下一步的行动，突然，一个小女孩手持鲜花来到 CP9 身后，想要感谢他们解救了妈妈和这个城镇。原来她就是刚才被海贼挟持的小女孩。这下轮到 CP9 害怕了，身处黑暗，与恶为敌。冷血无情地做了一辈子坏事，没想到还有被感谢的一天。猫头鹰、未娶加布拉都很惶恐。卡利法用手摸了下头发，克制住内心的紧张，轻轻弯下腰，小心翼翼地摘下了这朵鲜花。随后 ，CP9 一行人开走糖果海贼团的船，从圣加布拉港口出航。卡库一如既往待在他最暗的高处，主桅杆的瞭望台。加布拉单脚在副桅杆顶端挑战平衡，未娶站在船首，跳着奇怪的舞蹈。猫头鹰卡利法待在甲板上，布鲁诺依旧警觉着四周大喊。罗布鲁奇待在船尾穿岩。与鸽子哈德利享受着片刻安宁，一行人决定回到小时候长大的故乡看看。这座岛屿是世界政府训练一代代 CP 成员的神秘基地，岛屿中心的古塔依旧伫立，一如儿时那样。CP 奈们都很兴奋，很快就爬上了高塔，躲在角落处，看着次世代的 CP 成员正在修行，就像他们曾经经历过的那样。然而，世界政府的追兵也终于找到了他们。豆豆果实能力者贝里古德上校率领大批海军和世界政府特工，已经在岸边登陆。逮捕 CP9 的包围战一触即发，罗布鲁奇决定最后再为故乡做些什么，不让骚动进入这片土地，带领伙伴们在岛屿边缘主动现身，全员化身荒野猛兽，绝墙威压，摄人心魄。海军们只觉得一股黑暗袭来。镜头一转，来到斯潘达姆的加护病房，在斯巴岛决战的尾声，他被尼可罗宾一记三十轮花钩爪折断全身骨头，却侥幸捡回了一条命。电话虫突然响起，手下连忙递给斯潘达姆，电话那头的声音无比熟悉。我是你以前的部下罗布鲁奇，斯班达姆瞪大眼球，难道追兵没有干掉他们？此时的海军舰队上，西皮奈已经将政府鹰犬扫荡殆尽，贝里古德上校又一次被打成了球。刚刚在保龄球馆里没有打完的比赛，终于可以在甲板上继续了。路奇对着电话虫继续说道：“总有一天必定会回来。”这一句话直接将斯班达姆吓出了医学奇迹，从病床上扑腾着坐了起来。哭着向老爹斯潘达因求救，老谋深算的斯潘达因很清楚罗布鲁奇和西皮奈的强大，看到这群人依然存活，轻轻拨弄着残躯，一个新的主意悄悄涌上心头。故事的最后，西皮奈离开了故乡，这次他们丢下了糖果海贼团的船，直接将海军军舰开走，逐渐消失在海平线上。可怜的贝里古德上校与他的碎片身体被随意丢在地上。卡利法留下了小女孩送的那朵花，将她种在了故乡的土壤里。也许他们希望这份美好与自己内心深处的安宁一起长留于此。再次出航，卷入浪潮，是要继续面对这片大海的邪恶，贯彻自己的正义。此次扉页短期连载 ，CP9 的任务外报告也到此结束。两年后 ，CP9 中的露奇、卡库和斯班达姆都加入了 CP0。露奇还成为 CP0 的领导者，相信这两年间一定经历了许多风雨。其他 CP9 成员则暂时行踪不明，相信未来也还会再出现。让我们期待以后的故事吧。我是朱爱本，下期见啦。